कि एक सीनर डायोड एस ए वोल्टेज रेगुलेट मतलब हमें लोड जो है लोड इसके अक्रॉस का वोल्टेज कांस्टेंट रखना है ओके दैट इज नोन एस वोल्टेज रेगुलेटर अभी यहाँ की वोल्टेज चेंज होने में दो प्रॉब्लम्स आते हैं हमको ये इनपुट जो है आपने देखा यही अगर चेंज हुआ अगर इनपुट में वेरिएशन हुए तो भी हमें आउटपुट को क्या रखना है कांस्टेंट रखना है मतलब v in may change still we want v o to be what constant दूसरा लोड भी चेंज हो सकता है लोड में चेंज still we want what v o is equal to constant so we want v o to be constant irrespective of changes in v in or changes in r this is what we want voltage regulator अभी वी ओ कितना मिलेगा हाँ आपने वी इन जो देना है इनपुट जीनर को एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ब्रेकडाउन मिलने वाला है हमने देखा था जीनर कैसा है यहाँ पे रिवर्स बायस तो अगर ये वी इन सफिशियंट मोर देन वी से ये जीनर आपने जो चूज किया है उसका कोई ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा ब्रेकडाउन मतलब वो रिवर्स वोल्टेज अगर वहां तक पहुंच गया है तो वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस डिवाइस स्टार्ट्स कंडक्टिंग वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट तो v in शुड बी सफिशिएंटली मोर देन vz ये कंडीशन है यहां पे मान लो v in सफिशिएंटली मोर है अभी हम लोग यहां पे क्या-क्या मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं वो पहले देखते हैं हम यहां पे वीओ और वीजेड सेम है देखो वीजेड ही किसके अक्रॉस रहेगा आर ए मान लिया कि जीनर ब्रेकडाउन है मतलब जीनर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आने वाला है वीजेड और वही कहां मिलेगा लोड के अक्रॉस अगर मैं इस रास्ते पे केवीएल लगाऊं पहले तो यहां पे मैं केसीएल लगाऊं ये देखो नोड इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट तो मैं केसीएल लगा सकता हूं व्हाट इज आईएस IZ plus IL समझ में आया इनकमिंग करंट IS आउटगोइंग दो करंट IZ plus IL ओके नाउ अगर हम लोग इस रास्ते पे केवीएल लगाते मतलब V in is equal to what इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा IS आरएस प्लस वीओ यहाँ पर मुझे वीओ और वीओ इज व्हाट पीजेड मतलब ये इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं वीइन इज इक्वल टू आईएस आरएस प्लस वीजेड ऐसा लिख सकते हैं नाउ व्हाट इज वीजेड वीजेड तो जीनर क्या है उसका पर एक डाउन होते हैं हमने मान लिया है कि वीइन इज मोर देन वीजेड है अब v in can be written as what is I s I z plus I l into R s plus v z ठीक है यहाँ पर एक इक्वेशन है अब देखो मान लो v in चेंज हुआ सपोज v in चेंज हुआ मतलब v in लार्ज ही है लेकिन लार्ज में ही चेंज हुआ मान लो हमारा जीनर 5 वोल्ट का है तो वीइन हो सकता है 7 वोल्ट होगा हो सकता है 8 वोल्ट होगा मतलब 7 वोल्ट 8 वोल्ट ऐसा चेंज होना चाहिए वो इतना कम नहीं होना चाहिए विजेड से कम नहीं होगा ऊपर ही ऊपर चेंज होगा वीइन चेंज भी हो आगर तो भी विजेड क्या रहता है कांस्टेंट रहता है प्रोवाइडेड वीइन इज सफिशिएंटली लार्ज मतलब विजेड और वीओ विल रिमेन constant irrespective of changes in v हाँ load अगर change हुआ load अगर change हुआ तो il change होगा अगर il change हुआ तो iz ऐसा change होगा मतलब अगर il बढ़ गया तो iz कम हो जाएगा देखो ये il load से जाने वाला मतलब rl 
अगर डाउन हुआ कम हुआ आर एल कम हुआ तो मतलब लोड रेजिस्टेंस कम हुआ तो आई एल क्या होता है इंक्रीज होता है लोड रेजिस्टेंस कम हुआ तो आई एल इंक्रीज होगा अगर आई एल इंक्रीज होगा तो आई से डिक्रीज हो जाएगा ये आई जेड है ये हमने देखा कि ये जो करंट है ये करंट है ना जीनर से जाने वाला करंट है आई जेड अगर कम ज्यादा भी होता है तो भी एक पर्टिकुलर रेंज में अगर हम खेल रहे हैं तो वी जेड क्या रहता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट मतलब क्या हो रहा है आई एल चेंज हुआ आई जेड भी चेंज हुआ बट वट विल रिमेन कॉन्स्टेंट वी सेड हाँ दूसरी पॉसिबिलिटी आर एल इंक्रीज हुआ आई एल डिक्रीज हुआ तो आई जेड क्या हो गया इंक्रीज हो गया इस तरह कि ये दोनों का समेशन कांस्टेंट रहेगा लेकिन वी जेड क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा मतलब वी जेड इज स्टिल कांस्टेंट वी जेड इज स्टिल इसका मतलब ये कि इस इस पर्टिकुलर रेंज में अगर जिनर से जाने वाला करंट कम ज्यादा भी होता है तो भी वी जेड क्या रहता है कांस्टेंट जिनर से जाने वाला करंट कम ज्यादा क्यों होगा लोड में वेरिएशन अगर होते हैं हाँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिनर से जाने वाला करंट एक लिमिटेशन से है इसमें कि जिनर से जाने वाला करंट एक पर्टिकुलर लेवल पे कभी नहीं जाना चाहिए आईमैक्स अगर उस लेवल पे गया तो जिनर ही बहुत ऐसा नहीं कि कितना भी वेरिएशन चलेगा जीनर से जाने वाला करंट एक पर्टिकुलर लिमिट हम हमें देखना है वो जीनर का डेटा शीट देखना है उसमें ऐसा एक करंट आएगा आगे जाके कि इतने करंट पे अगर जीनर वर्क हो गया तो बहुत ज्यादा हीट होके जीनर ही क्या हो जाएगा बर्न हो सो वी शुड कीप इन माइंड लिमिटेशन ऑफ दिस व्हाट इज द लिमिटेशन यस वी कैन प्ले इन दिस एरिया वेयर इट इज अ सेम सो वेयर जीनर विल नॉट गेट डैमेज Although current through zener changes, but voltage across zener will remain constant. That will keep load voltage constant. That will keep the load voltage constant. This is the way zener acts as what voltage regulator. So now, see what is important. Zener how is it placed? Reverse bias. Input to give more than VZ to give more than VZ. Then how much will it be reduced? मोर देन विजेड कितना भी कम ज्यादा हो विजेड विल रिमेन कांस्टेंट विजेड मतलब इनपुट वोल्टेज सफिशिएंटली लार्ज हो फिर ऊपर जाके चेंजेस हो मान लो तो किसी जीनर का वोल्टेज विजेड कुछ फिक्स है और आपने जो इनपुट देना है ये इधर है ये इस लेवल पे कम ज्यादा होता है विजेड की लेवल के ऊपर तो भी विजेड क्या रहेगा हाँ इनपुट शुड नॉट कम डाउन बिलो वॉट रिजेड फिर क्या हो जाएगा जीनर ब्रेक डाउन से हट जाएगा फिर समझ में आ रहा वोल्टेज कॉन्स्टेंट नहीं रह पाएगा मतलब इनपुट के वेरिएशन भी ये सह लेगा दूसरा वेरिएशन इसमें हो सकते हैं लोड में लोड में वेरिएशन होते हैं तो लोड करंट में वेरिएशन होंगे लोड करंट में वेरिएशन होंगे तो आईजेड में भी वेरिएशन हो जाएंगे सो एज टू रिस्टोर द थिंग्स लेकिन आईजेड में जो वेरिएशन होंगे उससे विजेड अफेक्ट नहीं होगा जब तक कि आप सेफ जोन में काम कर रहे हैं दिस इज द वे इनर एक्सेस वॉट अगर बीन बढ़ता है तो क्या होता है बेसिकली आई एस बढ़ेगा करंट तो बढ़ने वाला आई एस बढ़ेगा तो जीनर क्या करेगा देखो जीनर अभी ये आई एस ये दोनों से मिलके बना है तो आई एस बढ़ने जा रहा है तो जीनर से जो करंट है वो बढ़ेगा आई जेड आई जेड बढ़ेगा लेकिन जीनर में इतनी ताकत है आईजेड भी चेंज होता है तो भी वो व्यू को क्या कर सकता है कांस्टेंट रख सकता है ये जीनर की खासियत है आईजेड चेंज होगा फिर भी व्यू क्या रखने का अटेम्प्ट होगा कांस्टेंट क्योंकि एक रेंज में आईजेड चेंज भी होता है तो भी व्यू विजेड रहता है तो आईजेड
कॉन्स्टेंट चेंज हो, होगा लेकिन इनरेस्पेक्टिव ऑफ दैट vz क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा और vz कॉन्स्टेंट रहेगा तो il मतलब जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है इनफैक्ट il भी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा मतलब vz स्टिल रिमेंस व्हाट कॉन्स्टेंट एंड हेंस v वो रिमेंस कॉन्स्टेंट हेंस il रिमेंस मतलब इसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे मतलब लोड को डिस्टर्ब नहीं करना है जिनर खुद डिस्टरबेंस सह लेगा लेकिन किसको कांस्टेंट देगा लोड समझ में आ रही बात दैट इज फोटोडायोड देखो हम डायोड के अलग-अलग टाइप सीख रहे सबसे पहले हमने जो डायोड देखा वो रेक्टिफायर में यूज किया दैट वाज अ सेक्युलर सेमीकंडक्टर डायोड बाद में हमने जिनर डायोड बनाया जीनर डायोड की खासियत क्या थी रिवर्स बायस में ऑपरेट करना ब्रेकडाउन में ऑपरेट करना अब एक और डायोड हम सीख रहे हैं फोटो डायोड फोटो मतलब व्हाट इट इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट फोटो ट्रांजिस्टर फोटो डायोड जहां पे फोटो वर्ड आता है जरूर कुछ ना कुछ लाइट से क्या है रिलेटेड है फोटो डायोड का सिंबल अगर आप देखो पहले यस डायोड का सिंबल तो है यहां पे कुछ इस तरह दिखाया गया है ये बताता है कि लाइट को आलो करना है लाइट आने वाला है फिर लाइट कहां से आएगा सराउंडिंग से आएगा या फिर किसी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से लाइट आ सकता है इस डायोड में सबसे पहली बात तो ये डायोड भी हमेशा हम लोग कैसा यूज करते हैं रिवर्स बायस देखो डायोड जनरली हमने सोचा कि डायोड फॉरवर्ड बायस में यूज करना चाहिए तब जाके वो कंडक्ट होगा ये सब बातें हमने मान ली थी स्टार्टिंग में लेकिन जब से जीनर डायोड आया हमने देखा अरे डायोड तो रिवर्स बायस में भी काम करता है रिवर्स बायस में भी करंट पास होता है रिवर्स बायस में डायोड में दो पॉसिबिलिटी है करंट की एक तो ब्रेक डाउन में जाने के बाद दूसरा ब्रेक डाउन के पहले बिफोर ब्रेक और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है आफ्टर ब्रेक अब जब ब्रेक डाउन में जाता है तब करंट का कोई लिमिट नहीं होता है करंट बहुत हेवी लिमिट फ्लो होता है ये हमने देखा जिनर डायोड नहीं देखा लेकिन हम उसे लिमिट करके मतलब सब लार्ज करंट फ्लोस ऑल्दो डायोड इज इन रिवर्स बायस वन इट इज एंटर इनटू ब्रेक डाउन लार्ज करंट फ्लोस बट व्हाट हैपेंस बिफोर ब्रेक डाउन बिफोर ब्रेक डाउन हमने अभी तक माना कि करंट बहुत ही क्या होता है स्मॉल होता है हम निगलेक्ट करते हैं निगलेक्ट करते हैं हम डायोड को मानते हैं कि ओपन सर्किट ये सब चीजें हमने जानी थी लेकिन अब उस स्मॉल करंट को भी हम इंपॉर्टेंस देने वाले हैं बात समझ में आ रही रिवर्स बायस में करंट बहुत ही कम होता है नहीं होता है नहीं के बराबर है हमने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जब देखी डायोड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस वाली तब मैंने ऐसा कुछ ड्रा किया मैंने ऐसा बताया कि ये वोल्टेज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ करंट तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन एकदम जाके क्या होता है बाद में ब्रेक डाउन हो रहा है ये वाला ग्राफ मैंने बहुत करंट को जीरो ही मान लिया था करंट को जीरो मानने का रीजन था कि करंट बहुत कम है करंट बहुत कम है इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्स नैनो एम्स दैट इज नेगलिजिबल स्मॉल फॉर मेनी एप्लीकेशंस लेकिन अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूं इस कैरेक्टरिस्टिक्स को तो मुझे कुछ ऐसा ड्रॉ करने की जरूरत है देखो ये देख रहे हैं आप लोग अभी मैंने थोड़ा चेंज किया है ग्राफ क्या चेंज है सी दिस इज अ वोल्टेज ये करंट को मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया है अब समझ में आ रही है ब्रेक डाउन की बात नहीं कर रहा हूं अभी फॉरगेट द ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन के पहले ही कुछ ना कुछ करंट मैं ले रहा हूं ये दिख रहा है ये करंट की वैल्यूज ले रहा हूं मैं अलग-अलग 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 ये वैल्यू जो ले रहा हूं मैं ये ऑफ कोर्स बहुत ही छोटी है कौन सी रेंज में होगी माइक्रो हमने उनको उसे नहीं माना था अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूं इस कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब अगर मैं एमीटर की मिली एमीटर नहीं यूज कर रहा हूं मान लो ये डायोड है इसे मैंने रिवर्स बायस कर रहा है ओके और यहां पे मैंने एक मीटर लगाया कौन सा मीटर लगाया माइक्रो एमीटर लगाया अब मैं इसका 
संस्करण को नाप सकता हूँ जिसको मैं पहले नहीं देख पा रहा था जब मैंने कौन सा मीटर लगाया था मिलिया मीटर लगाया तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था मुझे जीरो रीडिंग दिख रहा था लेकिन अब मैं अगर माइक्रोमीटर लगाऊ तो मुझे करंट का रीडिंग दिखना स्टार्ट हो रहा है ये रीडिंग्स में जो दिखा रहा हूँ ये कौन से रीडिंग्स है माइक्रोमीटर जबकि ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया करंट जीरो दिखाया वोल्टेज तो बढ़ रहा था डायोड के एक्रॉस ब्रेकडाउन के पहले करंट लेकिन फिर भी क्या रहा था ये मुझे क्यों नहीं दिख रहा था क्योंकि मैंने कौन सा मीटर लगाया था मिलिया मीटर अब मुझे दिखना स्टार्ट हो गया फिर आप क्वेश्चन ये करंट कैसे फ्लो होता है वैसे आइडियली स्पीकिंग डायोड से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए अगर हम रिवर्स बायस की बात करें लेकिन अब डायोड से रिवर्स बायस में करंट क्यों फ्लो होता है ये डायोड है ये पी जन पी है ये एन है ठीक है और आपने रिवर्स बायस दे रखा है मतलब व्हाट आपने पी को कहा लगा रखा है माइनस को और एन को कहा लगा रखा है प्लस को सही है आपने रिवर्स बायस दे रखा है इस डायोड में पी में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं याद है माइनॉरिटी कैरियर्स और एन में भी कुछ होल्स रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं माइनॉरिटी मैंने उनको हाईलाइट किया है जबकि मुझे पता है कि एन में ज्यादा क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और पी में ज्यादा क्या होते हैं होल्स लेकिन कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं हमने देखा था कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं बाहर से एनर्जी मिल जाती है कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से पी में भी थोड़े से क्या दिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एन में भी थोड़े से क्या दिखते हैं वो थोड़े से जिसको हमने नाम दिया माइनॉरिटी कैरियर्स ये माइनॉरिटी कैरियर्स हमें हेल्प करते हैं जब डिवाइस कैसा है रिवर्स बायस कैसे हेल्प करते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इन लोगों को पुश करते हैं थोड़ा बहुत ये लोग जो यहां पड़े थे और ये इन होल्स के थ्रू होते होते पॉजिटिव की तरफ पहुंचते हैं लेकिन ऐसे बहुत 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 कम लोग हैं बहुत 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 कम लोग मतलब बहुत कम करंट बहुत कम करंट मतलब हम उसे क्या कर रहे थे निगलेक्ट कर लेकिन आप निगलेक्ट नहीं कर रहे थे अब उसे भी हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उस करंट को अब ये करंट जो फ्लो हुआ ये क्यों फ्लो हुआ माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से माइनॉरिटी कैरियर्स आए कहा से एनर्जी मिली कहा से सराउंडिंग्स बॉन्ड्स के थोड़े बहुत बॉन्ड्स ब्रेक होते याद है थोड़े बहुत बॉन्ड्स ब्रेक होते थोड़े बहुत बॉन्ड्स क्यों ब्रेक होते हैं टेम्परेचर की वजह से दो तीन रीजन है एक रीजन है किसकी वजह से टेम्परेचर की वजह से दूसरा रीजन है लाइट की वजह से ये लाइट इज एन एनर्जी फोटॉन्स होते हैं लाइट मतलब हम लाइट को दो एंगल से पढ़ते हैं वेव थेरी में वेव्स की तरफ पढ़ते हैं और जब बाकी जगह गई जगह हम उसे फोटॉन की तरफ पढ़ते हैं लाइट इज अ पार्टिकल हमने बताया था न्यूटन्स की थेरी में लाइट उसने पार्टिकल माना था और हर पार्टिकल के पास एक एनर्जी उसे हम बोलते लाइट इज अ फोटोन तो लाइट अगर आता है जंक्शन के ऊपर कहीं से तो लाइट की वजह से बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एनर्जी मिलती है बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा कौन सा करंट रिवर्स करंट इसको कौन सा करंट बोलते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट देखो ये करंट क्यों फ्लो हुआ माइनॉरिटी कैरियर्स करंट बहुत कम है एक्सेप्टेड ये करंट निगलेक्ट करते हैं हम लोग बहुत कर लेकिन आप निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं ये करंट किसकी वजह से हुआ माइनॉरिटी कैरियर माइनॉरिटी कैरियर के मतलब व्हाट थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स कौन से रीजन में पी रीजन में थोड़े बहुत होल्स कौन से रीजन में एन रीजन की जबकि हम जबकि हमें पता है एन में ज्यादा क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और पी में ज्यादा क्या होते हैं होल्स लेकिन ये थोड़े बहुत आए कहा से बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स बॉन्ड्स क्यों ब्रोक ब्रेक हो सकते थे टेम्परेचर की वजह से हो सकते थे मैंने और एक चीज को ऐड कर दिया इसकी वजह से लाइट अगर पड़ता है जंक्शन के ऊपर और अगर लाइट देखो अब क्या होगा लाइट अगर बढ़ता है जंक्शन के ऊपर क्या होगा लाइट अगर बढ़ता है तो माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे तो कौन सा करंट बढ़ेगा रिवर्स सेचुरेशन करंट बढ़ेगा मतलब लाइट इज कन्वर्टेड इन करंट This is what known as photodiode. मतलब photodiode is a special diode which which can sense light. 
किसको सेंस कर सकता है लाइट को अगर लाइट बढ़ता है क्या बढ़ सकता है बॉन्ड्स ब्रेक होंगे क्या बढ़ेंगे माइनॉरिटी कैरियर्स माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे तो ये रिवर्स करंट बढ़ते जाएगा रिवर्स करंट ना बहुत छोटा करंट है लेकिन दो छोटा भी है वो भी बढ़ते जाएगा हमें इसका क्या फायदा होगा हम लाइट का सेंसर बना सकते कैमरे में वगैरह आपने देखा होगा सेंसर होते हैं लाइट के वो आपको बताते हैं सफिशिएंट लाइट है या नहीं है कहाँ से आ गए सेंसर्स तो फोटो डायोड को बनाते वक्त कैसे बनाते हैं फोटो डायोड अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा फोटो डायोड में एक विंडो है देखो ये पी एन जंक्शन तो है नो डाउट एक विंडो दिया है जिसके थ्रू यहाँ ग्लास लेंस कुछ बनाए हैं जिसके थ्रू लाइट बाहर की दुनिया से आ सकता है और इसके ऊपर फॉल हो सकता है जंक्शन के ऊपर फॉल हो सकता है मतलब लाइट को आने दिया जाएगा एक स्पेशल विंडो दी जाएगी एक लेंस दिया जाएगा लाइट को इकट्ठा करके यहाँ पर फॉल होने दिया जाएगा और अगर लाइट बढ़ता गया तो डायोड से जाने वाला कौन सा कारण बढ़ेगा वर्ष करंट हाँ फोटो डायोड को ऑफ फॉरवर्ड वायस नहीं करेंगे क्यों अगर आप फॉरवर्ड वायस करेंगे तो माइनॉरिटी कैरियर का मेज इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा किसको इम्पोर्टेंस आ जाएगा मेजॉरिटी कैरियर मतलब हम जिसको बोले लाइट को सेंस कर रहा वगैरह ये सब बातें भूल जाओ फिर मतलब डोंट ऑपरेट फोटो डायोड इन वॉट फॉरवर्ड वायस इफ यू वॉन्ट देखो आपको लाइट को इम्पोर्टेंस देना है लाइट को इम्पोर्टेंस कब आएगा जब आप किसको इम्पोर्टेंस देंगे माइनॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर कब आएंगे अगर आप कैसा कनेक्शन देंगे रिवर्स वायस मतलब फोटो डायड इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन ऑफ कोर्स बिफोर अगर आप ब्रेक डाउन में ऑपरेट करो तो फिर तो करंट ऐसे ही बढ़ जाएगा मिलियम की बात हो जाएगी फिर समझ में आ रही बात मतलब फोटो डायड ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स वायस बिफोर ब्रेक डाउन सो दैट इम्पोर्टेंस गोज टू माइनॉरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी कैरियर डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट इफ लाइट इंक्रीजेस माइनॉरिटी कैरियर विल इंक्रीज इफ माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीजेस वॉट विल रिवर्स करंट विल इंक्रीज अल्टीमेटली लाइट इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस लाइट डिक्रीजेस करंट डिक्रीजेस सो वी गॉट समथिंग कॉल्ड एज लाइट सेंसर इसको क्या नाम दिया फिर हमने लाइट सेंसर इसका यूज कहा होगा कैमरे में होगा क्रिकेट में बहुत होगा क्रिकेट में लक्स मीटर आता है लाइट इंटेंसिटी नापने के लिए प्लेयर बोल दे लाइट कम है तो हम पैस देखते हैं कितना लाइट है दूसरा बर्गलर अलार्म होती है बर्गलर अलार्म मतलब क्या होती है एक सोर्स होता है लाइट का और इधर एक फोटो डायोड लगा है देखो फोटो डायोड का सिंबल समझ रहे हैं मान लो ये सोर्स इंफ्रा रेड है कौन सा होना चाहिए इंफ्रा रेड इंफ्रा रेड मतलब वो दिखता नहीं आपको वो लाइट और ये फोटो इंफ्रा इंफ्रा रेड डायोड है यहां से लाइट इसके ऊपर कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है करंट है कोई बीच में आ जाता है अनोइंगली कोई पर्सन चोर बीच में आ जाता है इस रास्ते क्या हो जाएगा लाइट को रोक देगा लाइट को रोक देगा तो क्या हो जाएगा करंट कम हो जाएगा दूसरा एप्लीकेशन आपके टीवी में जो रिमोट है टीवी में रिमोट है आप कुछ बटन दबाते हैं तो उधर चैनल चेंज होते हैं क्यों चेंज होगा लाइट जा रहा है कौन सा लाइट आपकी आंखों को नहीं दिख रहा कौन सा लाइट इंफ्रा और आपकी टीवी में एक सेंसर लगा इस टाइप का फोटो हालांकि और एक सेंसर है फोटो ट्रांजिस्टर भी है आगे चल के बट फोटो डायट ऐसे सारे एप्लीकेशन में क्या होते हैं यूज होते हैं समझ में आ रहा है कैसी रहेगी प्लस टू माइनस सी रहेगी लेकिन एक्चुअल फ्लो कैसा रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का देखो इधर क्या पाए जाएंगे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स और इधर क्या पाए जाएंगे थोड़े बहुत होल्स माइनॉरिटी मतलब यहां से माइनस से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इनको पुश करेंगे जम्स होते होते ये होल्स के थ्रू होते होते इधर आए ये मैंने दिखाया किसका डायरेक्शन हाँ ऑफ कोर्स लाइट आ रहा है ये दिखाया इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन 
लेकिन करंट का डायरेक्शन हमेशा कैसा लिया जाता है प्लस टू ये एरो क्या है डायरेक्शन ऑफ करंट और ये डॉटेड लाइंस क्या है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर